স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নেটালটা টাওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সাথে আছি আমি মামুন রহমান খান বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতেই নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে প্রশাসন এমন অভিযোগ করে দলটির মহাসচিব বলেছেন সরকারের নির্দেশেই সারা দেশে বিরোধী নেতা কর্মীদের নামে মামলা করা হচ্ছে গত এক মাসে চার হাজারেরও বেশি মামলায় সাড়ে তিন লাখেরও বেশি মানুষকে আসামি করা হয়েছে যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি জানান গায়েবি মামলা বলে কিছু নেই সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই মামলা করছে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার প্রক্রিয়ার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি এদিকে রাতে বৈঠক করেছে বিএনপি যুক্ত ফ্রন্ট এবং ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতারা ওই বৈঠকে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যাপারে দলগুলো একমত হয়েছেন বলে নেতারা জানান এসব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আওয়ার ডেমোক্রেসিতে এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ে নির্বাচনী রাজনীতির পরিবেশ আলোচনা করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন আলোচনা করবেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মজ্জেম হোসেন আলাল আপনাদের সবাইকে আর টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি চাইলে আপনি আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আপনার মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নাম্বারে আপনাকে ফোন করতে হবে চাইলে টেলিভিশনের পাশাপাশি ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আজকে বৈঠক হলো একজন বিএনপি সিনিয়র নেতার বাসায় এবং সেখানে বিএনপি যুক্ত ফ্রন্ট এবং ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতৃবৃন্দ ছিলেন এবং আমরা প্রাথমিকভাবে যেটা জেনেছি যে আপনারা ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন আমাদের যদি একটু বলেন যে আসলে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ধরন কি হবে আপনারা কি একই মঞ্চ থেকে করবেন নাকি যুগবদ্ধ হবে এবং এই ঐক্যের ঐক্যের ধরনটাই বা কেমন হবে ধন্যবাদ অমন আমাদের এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু প্রায় এক মাস আগে থেকেই চলছে আজকে হয়তো এটা দৃশ্যমান হলো কিন্তু হোমওয়ার্ক চলে আসছে আমরা যার যার অবস্থান থেকে কর্মসূচি আমরা প্রণয়ন করেছি জাতি ঐক্য প্রক্রিয়ার পক্ষ থেকে গণফোরামের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের কর্মসূচি দিয়েছি যুক্ত ফ্রন্ট তারাও দিয়েছে এবং বিএনপির পক্ষ থেকেও আলাদা আলাদাভাবে আমরা দিয়েছি আজকে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সেটা হলো যে আজকে বিএনপি সহ ঐক্য প্রক্রিয়া এবং যুক্ত ফ্রন্ট একসাথে একটা বৈঠক হয়েছে সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এখন থেকে আমরা যৌথভাবে কর্মসূচি পালন করব এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় অহিংস কর্মসূচি আমাদের থাকবে প্রথম যে কর্মসূচিগুলো আমরা দিতে চাচ্ছি সেটা দাবির মধ্যে মূলত হচ্ছে নির্বাচনকালীন একটি সরকার নিরপেক্ষ সরকার এবং সেই নিরপেক্ষ সরকার নির্বাচন পরিচালনা করবে সংসদ ভেঙে দিতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে এটা হলো আমাদের প্রাথমিক দাবি এবং আমরা সরকারকে চেষ্টা করছি যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলো যেন সমাজতায় আসা যায় কারণ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা গেছে যখনই কোনো সরকার একটা দৃঢ় অবস্থানে চলে যায় অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি রিজিট অবস্থান এটা কখনো দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয় অতীত যদি এরশাদের আমল থেকেও দেখি এরশাদ অনেক রিজিট ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা গণ আন্দোলনের মাথায় তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হলো আমরা সকলে মিলে পাঁচ দল সাত দল পনেরো দল ঐক্যবদ্ধভাবে সেই অবস্থানটা করলাম এর পরবর্তী পর্যায়ে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সরকারি দলে যারা থাকেন তারা যদি সেটাতে একবার পোষণ না করে তাহলে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটা দাবি আদায় করতে হয় তা আমরা সেই কালচার থেকেও বেরিয়ে আসতে চাই যে দেশের মানুষ ষোলো কোটি মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চায় এবং সে যে ভোটটা দেবে সেটা সুষ্ঠ গণনার মধ্য দিয়ে একটা প্রত্যাশিত ফলাফল জনগণ দেখতে চাই কিন্তু সেই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারেই মেয়মান হয়ে গেছে যে সবসময় বলা হচ্ছে আন্দোলন আন্দোলন কেন আন্দোলন করতে হবে এটা জনগণের চাহিদা দেশের চাহিদা এটা তো বর্তমান যারা সরকারি দল আছে তাদেরও চাহিদা তারা কি বলবে যে বিনা ভোটে আমরা আরেকবার থাকব পাঁচই জানুয়ারি থেকে তো থেকেই আসছে তাহলে ওনারা বলুক যে ভোটের দরকার নাই আমরা আরেকটা পাঁচই জানুয়ারি করব আরেকটা পাতানো নির্বাচন করব সেই কারণে 
आंदोलन करते आदाय करते क्यों जेटा अनेक समय सरकार दल बोलें आंदोलन छाड़ा कि मधुदामेदी मंच सामने की धरण कर्मसूची आसते जा नम्बर और दुई नम्बर हे एर आगे सुनिल ईक्य प्रक्रिया जुक्त फ्रंट विएनपिर एक हार बेपारे एक बाधार कथा छो जमाते इसलाम विषय बार बार सामने आसार की शुरू हाँ हलो आपके धन्यवाद अपन प्रश्न सरसर उत्तर हलो आज के डर खंदकर मुशारफ हसन सहेबर बसाय बैठक हो बैठक परवर्ती किस अंश एडभोकेट सुब्रत दा और बाकी अंश अपन देखिए जेखने आसम अब्दुल रफ सहेब परिष्कार एक ही मंचे हमारे भविष्य कर्मसूचीगुल्लो पालन करब उन्नी तो बैठके छा बसि विस्तारित बोलते पर तब कौशलगत कारण अनेक समय एक ही मंच घोषणा जुगपद होते एरशाद बिुदी आंदोलन समय देखे अन्न्य अनेक विषय देखे एक ही इस्यूते आंदोलन करा हे क्यों आलदा आलदा भाव जेमन एन ये शुद्धम विएनपी जुक्त फ्रंट एवं बृहत्तर ईक्य जतियों ईक्य प्रक्रिया तर क्या मोटामुटी प्राय एक ही दाबी दक्षिणपन्थी दल इसलमी आंदोलन चर्मनाथ पीस सहेबर तीन तरह वाम गणतानिक जोट तरह कड़ा भाषा सूतरा देखा जा आस्ते 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 परिसर क्योंकि बाढ़ परिसर बाढ़ार संगे जदि इंटरनल लिंक आप जाए ये त्रिजोट एक त्रिधारा जोट ये जोटर संगे तो देखा जाए जो हाँ एक ही मंच और बृहत्तर परिसर होते अथवा आलदा आलदा भावे होते शांतिपूर्ण ये आशा करी कारण एख पर्त जतगुल कर्मसूची विएनपी आलदा कर निकट अतीत दुक्त फ्रंट आलदा कर जतियों ईक्य प्रक्रिया आलदा कर आज के सर्वशेष डर कमर हसैन सहेब कर सब कर्मसूचीगुल शांतिपूर्ण अर्थात जे नाशकतार जे एक गल्प वेकी आतंक जो सरकार मध्य व आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन किसी अति उत्साह अंशर मध्य जमान से भूल प्रमाणित सूतरा शांतिपूर्ण कर्मसूचीगुलो पालन करार पथे बाधा सृष्टि करार्ज अति उत्साह क्यों एखे एस से करबें ना एमटाई प्रत्याशा करी देखा जाए एक मंच हलो समस्या नहीं और जुगपद हलो समस्या नहीं ईक्य प्रक्रिया भविष्य कम देखें कारण आप देखी सरकारी दल अनेक नेता बरा भेगे जाए बस दूर जो पर कि बोलें आनी कारण अपना तो विभिन्न मत आनी जो विभिन्न बैकग्राउंड अनेक धरण दल एखे एक सम्मिलन होते जा देखी ना बांगलेशर राजनीतर इतिहास जो अपनी विचार करें तो देखा जाए जो विशेषकर दु तृतीयांश संख्यागरिष्ठता नहीं जख जो दल व जोट क्षमत एस तर बड़ो बड़ो अनेकगुल भूल कर विभिन्न समय देश परिचालन क्षेत्र एवं आवी लीग जेहेतु परपर दुई बार कन्सिक्यूटिव टू टार्मस देश परिचालना कर देश शासन कर सूतरा तर पक्ष के धरण दमभक्ति ना कोचु पर करीना यह कथा बार्ता थका स्वाभाविक एर दो दिक आज एक हे राजनैतिक भाव कथागुल नेता कर्मी के चांगा रखा और एक कथा जिन हलो जना प्रशासन और आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन मध्य दलियों अनुगत के दस बचरे रिक्रुटमेंट करते करते एम एक अवस्थान तैरि कर तक के जेटा बोल से ता कर राष्ट्र अनुगत तरा थे ना तरह सरकार दल दलियों आनुगत्यर क्षति कर भरसाएं थकते परे और ना निजे कर्मी के चांगा करार क्षेत्र में थकते परे क्यों हमार विश्वास जो आवी लीग जीतु राजनैतिक भाव एक परिपक्व दल एक पर्यासे ता चाहिए जहाँ देशे मानुषर अधिकार प्रश्न आज के बृहत्तर जनगोष्ठ प्रतनिधित्व जरा करे ता अने एकत्रित सूतरा एक क्षेत्र में एक आलाप आलोचन माध्यम शांतिपूर्ण एक गणतानिक समाधान दिखे जो पी से सदिच्छा आवी लीगर पक्ष आसमटा एख आशा करी और जदि ना आसे तटार परिणतर जो तो जरा शासक दले आई दायी थकबें बराबर जेमनटा छो ए राजनीतर अतीत इतिहास
জিফির বনিশ্চয় জনাব আহমেদ হোসেন আপনার কাছে আসি যে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া বা এই ধরনের এটা তো বেশ কয়েকদিন ধরেই আমরা শুনছি তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাই হচ্ছে আপনারা শুরুতে স্বাগত জানালেন সম্প্রতি কেন তাদের এই কর্মকাণ্ডকে আপনারা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনছেন আপনাদের কোনো কোনো নেতা এই এই পরিবর্তনটা কেন এটা কি এরকম যে অনেকগুলো দল একসাথে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে নিজে একা হয়ে যাচ্ছে এরকম মনে করছে আওয়ামী লীগ তো কখনো একা ছিল না আওয়ামী লীগ তো জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে আছে আর আজকে আপনি যে আলোচনা শুরু করলেন তো এটা বিএনপি জামাত ও তাদের সকল তাদের এজেন্ডা দেশের এজেন্ডা না এটা তারা এজেন্ডা তারা ঐক্য করবে তবে এই ঐক্য হচ্ছে মাথায় মাথায় ঐক্য এই ঐক্য নীতি আদর্শের ঐক্য নয় মাথায় মাথায় ঐক্য এটা খুব ছিট দৌড়ে এটা এটা খুব স্থায়িত্ব হয় না এটা জনতার ঐক্য নয় মানুষের ঐক্য নয় নেতাদের ঐক্য এবং সেই ঐক্যের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে যে আজকে উগ্রবাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে আসছে আজকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবস্থান দুর্বল হয়ে আসছে এবং বাংলাদেশে দারিদ্রতার হার কমছে এখন এই রাজনীতিটাকে আবার উগ্রবাদের হাতে উগ্রবাদের হাতে তুলে দেওয়া সাম্প্রদায়িক অপশক্তির হাতে তুলে দেওয়া আবার বঙ্গবন্ধুর গুণী আর একাত্তরের গুণী রাজাকারদিদেরকে আবার স্বপদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেটা এখন তাদেরকে যদি বলা হয় যে আমরা তো বিএনপির সাথে ঐক্য করছি জামাতের সাথে নয় সেখানে তো এমন অনেক কথা আছে যারা আগে আপনাদের দলেও ছিলেন আপনি এই যে আপনার হাত ধরলাম আমি আপনার হাত ধরলাম আমার আরেক হাতে ধরলাম দাদার হাত আমার দাদা ধরলেন ওই হাত কিন্তু সবার সাথে হাত ঐক্য হলো জামাতের সাথে বিএনপির সাথে ঐক্য হলেই জামাতের সাথে ঐক্য হয় বিএনপির সাথে ঐক্য হলেই বিশ দলের যারা অপশক্তি আছে তাদের সাথে ঐক্য হয় বিএনপির সাথে ঐক্য হলেই বঙ্গবন্ধুর খুনি একাত্তরের খুনিদের সাথে ঐক্য হয় কাজে এই ঐক্য দেশে আবার অশান্তি আনবে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নষ্ট করবে তাদের প্রতিহিংসা এখন প্রতিহিংসা একটা যে প্রতিহিংসার কারণে দু সালে তৎকালীন অপোজিশন লিডার আজকের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য তারা চেষ্টা করেছিলেন অপচেষ্টা করেছিলেন ব্যর্থ হয়েছেন আমাদের চব্বিশ জন নেতা আইবি রমাস নিহত হয়েছেন পাঁচশো নেতা কর্মী আহত হয়েছেন এই যে তাদের সময়ে যে দুঃশাসন ছিল এনার্কিজম ছিল আসরলা মাস্টার হত্যা হয়েছে আপনার অর্থমন্ত্রী কা কিবরিয়া সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে শামসুর রহমান বালুকে হত্যা করা হয়েছে ছাব্বিশ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে ফাহিমা মাহিমা পূর্ণিমাকে দর্শন করা হয়েছে এই বিএনপি জামাতের আমলের এই বিবৎস চেহারা বিবৎস শাসন সেই ভয়ঙ্কর শাসনে আবার তারা ফিরে যেতে চান এই ঐক্যের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেটা আর কোনো আমি লক্ষ্য দেখি না আমরা এখানে বিত নই আমরা হেল করেছি কাকে হেল করেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন বাংলাদেশে দুটো পার্টি আছে একটা আওয়ামী লীগ অ্যান্টি আওয়ামী লীগ কাজে অ্যান্টি আওয়ামী লীগরা এক জায়গায় ঐক্যবদ্ধ হবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এটা তো খুবই স্বাভাবিক এটা আমরা আমরা তাতে সঙ্গীত নই অয়েল এবং আমরা অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ফোর্সকে সবসময় মোকাবেলা করেছি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরেও মোকাবেলা করে একুশ বছর নিরন্তর সংগ্রামের পরে আমরা কিন্তু ক্ষমতা এসেছিলাম ছিয়ানব্বই সরে এবং আজকে নির্বাচন খুবই কাছাকাছি দেখেন খুবই কাছাকাছি এখন তারা ড্রয়িং রুমে বৈঠক করছেন ড্রয়িং রুমের বৈঠকগুলো হয় ষড়যন্ত্র আপনি পাবলিক কী করে কথা বলছেন না কি করতে চাচ্ছেন লক্ষ্যটা কি পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট এক্সিস্ট আপনার নির্দলীয় তথাকথিত অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর কোনো দিন বাংলাদেশে ফিরে আসবে না নির্বাচনকালীন সরকার বর্তমান যে সরকার এটাই কনভেনশন হিসাবে এটাই থাকবে ছোটো আকারে থাকবে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন আজকের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের স্ট্যান্ড আর আপনাকে একটা কথা বলি যে আওয়ামী লীগ কখনো পড়ুয়া করে না এই কথাটা আলালবাই বলেছেন হ্যাঁ আওয়ামী লীগ পড়ুয়া করে পড়ুয়া করে না বলেই 
আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে আওয়ামী লীগ পড়ুয়া করোনা বলেই আজকে রাজাকারদের বিচার হয়েছে আওয়ামী লীগ পড়ুয়া পড়ুয়া করোনা বলেই শেখ হাসিনা পড়ুয়া করোনা বলেই আজকে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হয়েছে আমরা নীতির প্রশ্নে কোনো কিছুই পড়ুয়া করি না যে ফির অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী কি বলবেন আপনি যেই প্রসঙ্গটি উনি আনলেন যে বিএনপির সাথে ঐক্য করা মানে জামাতের সাথে ঐক্য আমরা জানি যে গণফোরাম বলছে যে তারা কখনোই স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে বা স্বাধীনতা বিরোধীরা থাকলে তাদের সাথে ঐক্যে যাবে না এ ব্যাপারে কি বলবেন এবং আরেকটি বিষয় উনি যেটা তুলেছেন যে এটা নীতি আদর্শের ঐক্য না বরং এটা হচ্ছে যে নেতায় নেতায় ঐক্য এবং সেটা জনগণেরই না এবং এটার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান क्षमता बहुदलियों गणतंत्र कर माने नाई जो जिओ रहमान चालू कर बहुदलियों गणतंत्र मानबना उन्नी कथा दी দিন বদলের কর্মসূচিতে তেইশ দফায় বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাব আওয়ামী লীগ উনি চার মূল নীতি আনল রাষ্ট্রধর্ম কেন রেখে দিল রাষ্ট্রধর্ম কে আওয়ামী লীগের নীতি এটা তো এরশাদের নীতি এটা তো পাকিস্তানের জিওল হকের নীতি সেটা কেন উনি রেখে দিলেন ওনারা যে আজকে হেফাজতের সাথে হাত মিলিয়েছে এটা কি আওয়ামী লীগের নীতি তেতুল হুজিরকে নিয়ে মাথায় নিয়ে নামতে নাচতেছে তারপরে এই যে আমাদের পাঠ্যসূচির যে পরিবর্তন হলো হেফাজতিদের নির্দেশনায় সেটাও আমরা মেনে নিলাম আওয়ামী লীগ এখন নীতির কথা বললে হবে আমি তো মনে করি যে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর নীতির থেকে একশো মাইল দূরে চলে গেছে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন যে আমি বাকশাল করে গেলাম এই বাকশালে আওয়ামী লীগের মধ্যে নব্য লুটেরা ঢুকেছে তাদেরকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমি বাকশাল সিস্টেম চালু করলাম এবং আমি যদি সফল হই খুবই ভালো এটা টিকে থাকবে আর আমি যদি সফল না হই এই আওয়ামী লীগ আমাকে আবার দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করাবে হয়তো সেদিন আর ফেরার সময় আমি পাবো না আজকে তো সেই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে ওনারা বঙ্গবন্ধুর কথা বলবে জয় বাংলার কথা বলবে জামাতের কথা বলবে আর তলে তলে সব কিছুই করবে এর সাথের মতো লোকরে ইয়ে সরকার করবে এমন একটা গণতন্ত্র চালু করেছে এটা তো গণতন্ত্র লজ্জা পাবে একটা এমন একটা বিরোধী দল সৃষ্টি করেছে বিরোধী দলের নেতাও নাকি জননেত্রী শেখ হাসিনা সংসদের নেতা রসন এরশাদ বলে যে আমারও নেতা আর আপনি আমাদেরকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন একটা অদ্ভুত গণতন্ত্র বাংলাদেশ এটাও একটা মডেল আমি তো বলবো আওয়ামী লীগ এই যে একটা আমাদের দেশে সরকার পরিচালনা করলো বা করে যাচ্ছে এটা পৃথিবীর মধ্যে একটা রোল মডেল এই রোল মডেল ওনারা বলেছিল তত্ত্বাবধায় সরকার আনার পরে এটা আমার সৃষ্টি এটা পৃথিবীর মধ্যে রোল মডেল এটা পাকিস্তানও গ্রহণ করেছে আর এখন আমরা বলছি না সেটা খারাপ তো ওনারা এক একটা জিনিস করবে তারপর বলবে যে এটা খারাপ ওইটা খারাপ ওইটা খারাপ আমরা সব নিতে পারছে আর জামাতের কথা বলেন জামাতের তো অনেকে এখন তাদের এমপি আছে আমার সাতকানিয়ার এমপি সে জামাতের লোক তার পরিবারের লোক তার সহধর্মিনী সে জামাতের লোক ছিল সব এখন আওয়ামী লীগ তারপরে আপনি ওই জামালপুরের যে মন্ত্রী বানিয়েছিল সে তো জামাতের লোক বরণ করে নিচ্ছে এগুলো হচ্ছে না এখন জামাত ওদের সাথে থাকলে যুদ্ধ অপরাধী একত্তরের খুনি আর আপনার সাথে গেলে তারা মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যায় আমি জামাতকে বলবো আপনার দয়া করে সব আওয়ামী লীগে যান গিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেন তাইলে আপনাদের সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে সুতরাং আপনি ছিয়ানব্বই সনে জামাতকে পাশে বসিয়ে আন্দোলন করলেন একসাথে সভা সমাবেশ করলেন একানব্বই সনে আপনি যখন রাষ্ট্রপতি ক্যান্ডিডেট দিলেন বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে তাকে যায় নামাজার ইয়ে দিয়ে তার আশীর্বাদ নিতে পাঠালেন তখন এগুলো নীতি ছিল না এই জন্যই আমি বলি আওয়ামী লীগ যত কম নীতির কথা বলবে তত ভালো হ্যাঁ কারণ ওনারা মুখে নীতির কথা বলবে আর দেশটাকে লুটপাট করে একবারে ছারকার করে দিয়েছে এগুলো জবাব দিতে হবে জনাব মজিম হোসেন আপনার একটু ব্যাখ্যা শুনতে চাই যে অভিযোগটা উনি করছেন যে যেহেতু এটা ড্রয়িং রুমে যেহেতু এটা পাবলিকলি আপনারা এই জোটের কর্মসূচিতে আসছেন না উনি বলছেন যে এটা 
ষড়যন্ত্রমূলক এবং একই সাথে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো দীর্ঘদিন ধরে যেমন গত শরারদি উদ্যানে যখন আপনারা সমাবেশ করলেন তখন আপনার সাত দফা দাবি দিলেন এই দাবিগুলো নিয়ে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে তফসিল ঘোষণার আর খুব বেশি বাকি নেই আমরা যতদূর জানি তো আপনাদের যে দাবিগুলো এবং সেগুলোর অনেকগুলোর সাথে আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের বিষয়েও জড়িত এই কম সময়ের মধ্যে দাবি আদায় এবং তার বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব হ্যাঁ বাস্তবায়ন বা দাবি আদায় সম্ভব সময় যত স্বল্প হোক সময় এক্ষেত্রে কোনো ফ্যাক্টর না এখানে ফ্যাক্টর হচ্ছে সদিচ্ছা সদিচ্ছা কারণ ওই যে আহমেদদের বললেন না আওয়ামী লীগ পরোয়া করে না আমি বলেছি কিন্তু যে আমি এখন বলিনি কিন্তু বলছি এখানে এর আগে আমি বলেছি আহমেদদের সঙ্গেই অনেক অনুষ্ঠানে বা টক শ্রোতে হয়তো বলেছি যে আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা কাজ করে এই দাম্ভিকতাটা আভিজাত্যের জন্য ভালো দলের জন্য দলের জন্য হয়তো ভালো কিন্তু দল মানেই তো পুরো দেশ না পুরো দেশের মধ্যে তো আরও মানুষ আছে আরও দল আছে তাদের কথাও শুনতে হবে এখন পরোয়া করার অর্থ মানে পরোয়া করি না এইটার অনেক সময় ফলাফল ভালো হয় না কারণ দেশ চালাচ্ছে এখন আওয়ামী লীগ ড্রাইভিং সিটে তারা এখন কোনো ড্রাইভার যদি তার ওই যে যেটা সুব্রত দাস শেষ যে বাক্যটি বলেছেন যে লুটপাট দুর্নীতি ইত্যাদি তেমনভাবে করেছে একদিন জবাব দিয়ে করতে হবে এখন যদি কোনো রেকলেস ড্রাইভার এই দেশটাকে পরিচালনা করে এবং করতে করতে পরোয়া না করার অ্যাটিচিউড নিয়ে যেটা আহমেদদায় বললেন যে উল্টো দিক থেকে যারাই আসছে উল্টো দিক বলতে আমি বিরোধী দলকে বোঝাচ্ছি কারণ তারা যেটা বলে সরকার সেটাকে তো উল্টো হিসেবে ধরে নেয় উল্টো দিক থেকে যদি গাড়ি আসে তাকে সাইড দেয় যেহেতু এই ড্রাইভার খুব দুর্দান্ত গতিতে চালাচ্ছে যদি জিপ আসে তাকে সাইড দেয় যদি ট্রাক আসে তাকে সাইড দেয় যদি ব্রিজ আসে তাকেও সাইড দেয় তো ব্রিজ সাইড দেওয়ার পরে কি হয় পরিণতি সেটা হতে পারে খারাপ দিকটা তো সেইটা তো সেই দিকে আওয়ামী লীগ যাবে এতটা অপরিপক্ক তারা এখনও হয়েছে বলে আমি মনে করি না আরেকটি জিনিস আমি বলি এখানে আমি জানি না এইসব কথার কোনো গুরুত্ব আছে কি না তবে সেদিন বোধ হয় খুব বেশি দূরে নয় যেদিন এই কথাগুলোর গুরুত্ব আসবে বিএনপি প্রকাশ্যে জনসভা করে বলেছে আজকে মানববন্ধনে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব প্রকাশ্যে বলেছেন তারপরে যুক্তফ্রন্টের আগে বনানির মাঠে জনসভা করে সেখানে বলেছেন বিচ্যুতজি সাহেব নিজে এবং মেজর মান্নান ছিলেন এই তিনটা তো প্রকাশ্য কর্মসূচিতেই হয়েছে ইনহাউস তো কিছু কথাবার্তা থাকবেই নাসিম সাহেব ধানমন্ডি কার্যালয়ে বসেন না চোদ্দ দল নিয়ে ওবায়দুল কাদের ভাই বসেন না ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরকে নিয়ে পলিসি মেকিং ডিসিশনের ব্যাপারে তো সেটা কি ঘরের মধ্যে হলো সেটাও তো একটা প্রকাশ্য এক ধরনের আর মিডিয়ার বদল হচ্ছে তো সব কিছুই প্রকাশ্য হয় আমি এ প্রসঙ্গে আপনি একটা কথা বলি যে দেশ শাসন করে যারা তাদেরও অন্যের কাছে অনেক বড় তাদের চেয়েও বড় শিক্ষণীয় থাকতে পারে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের ইন্তেকালের সময় উনি এরাদা করে গিয়েছিলেন যে আমার এই জুব্বা হজরত ওয়াজ করিনি রহমতুল্লাহ আলহীকে দিবা তো হজরত ওমর রাদিউল্লাহ তালা যখন মুসলিম জাহানের খালিফা উনি হজরত আলী রাদিউল্লাহ তালা আন্নুকে সাথে করে নিয়ে সুদূর বহু দূরে গিয়ে এক জায়গায় হজরত ওয়াজ করে নিয়ে রহমতুল্লাহ আলাহকে আবিষ্কার করলেন এবং তাকে নবী করে নবীজুরে জুব্বা দিলেন দিয়ে বললেন যে নবীজি আপনার খুব প্রশংসা করতেন ওনার জীবদ্দশায় ও তার পোশাক আপনাকে দিয়েছেন আমি তো দেশ চালাচ্ছি এখন খলিফা ইসলামী জাহানের আপনি আমাকে একটু নসিহত করেন একটা বাক্য ওয়াজ করে রহমতুল্লাহ আলহ বলছিলেন একটা বাক্য বলেছিলেন কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিনের বিচার হাজার বছরের বদতের চেয়ে উত্তম আজকে সেই কথাটা আওয়ামী লীগের মাথায় নেই মানে লৌকিকতার প্রশ্ন তো নাই সেইটাই নাই আরেকটি জিনিস আপনাকে আমি বলি এক সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড জন এফ কেনেডি হি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড বাই সামবডি আমরা সবাই জানি এখানে জন এফ কেনেডি খুব জনপ্রিয় নীতি ছিলেন তিনি এক সময় তার পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যখন বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে উই শুড নট নেগোসিয়েট অন ফিয়ার বাট উই শুড নট ফিয়ার টু নেগোসিয়েট তো এই কথাটা যে আন্তর্জাতিক ভবনে বলতে পারেন আজকে দেশের মধ্যে আমরা কেন এই কথাটা বলতে পারবো না যে আমরা ভয়ে ভীত হয়ে আলোচনায় বসবো না কিন্তু আলোচনায় বসতেও আমরা ভীত হব না সেই জিনিসটা তো আমরা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আশা করি কিন্তু কোনোটাই যদি না হয় তাহলে এর পরিণতি ভালো হবে এমন গ্যারান্টি তো কেউ দিতে পারে না এই যে প্রণব মুখার্জিবাবু আমাদের সর্বপ্রধান সত্য না এটা বলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি প্রণব মুখার্জি তার তিন খণ্ডের তিনটি বইতে ইদানিংকালে খুব ভালো আলোচনা করেছেন ওনার রাষ্ট্রপতি থাকার পরবর্তীতে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে তার যে তৃতীয় খণ্ড সেটা হচ্ছে দি কোয়ালিশন ইয়ার্স নাইনটিন টু সেই বইয়ে উনি লিখেছেন যে শেখ হাসিনা আমাদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য
এখন এই যে সহায়তা করেছে যে ভালো এটা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই উনি কথাটা স্বীকার করেছেন প্রণব মুখার্জি তার আরেকটি বইতে আবার লিখেছেন যে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসিতে তিনটি ডি আগে বিদ্যমান ছিল একটা ডি হচ্ছে ডিবেট একটা ডি হচ্ছে ডিসেন্ট আর একটা ডি হচ্ছে ডিসিশন ডিসেন্ট মানে ডি আই ডবল এ সিএন্ট ডিসেন্ট এবং তারপরে হচ্ছে ডিসিশন কিন্তু ইদানিংকালে আর একটা ডি এখানে প্রবাস করেছে হুইচ ইজ ডিজরাপশন এখন আওয়ামী লীগ কি ওই তিন ডিবেট তিন ডি চায় থ্রি ডি যেটা প্রিভেল করছিল বহু যুগ ধরে ডিবেট ডিসেন্ট ডিসিশন নাকি ডিজরাপশন সেটা তাদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে যে আমাদের তো হাতে এটার কিছু নাই আমরা চাইতে পারবো কিন্তু পিটুনি দিলে অত্যাচার করলে নির্যাতন করলে তখন কোন দিকে যাবে এই গ্যারান্টি তো সরকার ছাড়া কেউ দিতে পারে একজন দর্শক আছেন টেলিফোনে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন আমার প্রশ্ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাহেবের কাছে যে আজকে বিএনপি যে দাবিগুলো তুলে ধরে নির্বাচনে যাচ্ছেন না আজকে যদি বিএনপি ক্ষমতায় থাকে যাচ্ছে না তো নির্বাচনে যাইছেন কিনা যাবো না কেন আমরা তো এটা এই সিস্টেমে বিশ্বাস করি আচ্ছা এখন আপনি কি বলবেন আমার কাছে বলুন আপনার কাছে যে প্রশ্নগুলো সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে ওনাদের যে বিষয়গুলো যে দাবি পূরণে সরকারের সদিচ্ছা কারণ আমরা জানি যে বিএনপি বেশ কিছু দাবিতে তারা মাঠে আছে তা বিএনপির মতো এখন ঐক্য প্রক্রিয়া যুক্ত ফ্রন্ট কিংবা বাম গণতান্ত্রিক জোট তারাও একই ধরনের দাবিতে কিন্তু নিজেদের মতো করে আছে এবং আজকে যদিও তারা একসাথে হচ্ছে তো সেই বিষয়টা এই কম সময়ের মধ্যে আদায় করা বা তাদের সাথে আলোচনা বা সমঝোতার যে ইটা আছে সেই বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাড়া দেবে কিনা আর সম্প্রতি আমরা দেখছি যে আপনার দলের সাধারণ সম্পাদক যেটি বলছেন যে বাম গণতান্ত্রিক জোটকেও চোদ্দ দলের সাথে এক হওয়ার এরকম একটা আহ্বান বা এরকম একটা আমরা সম্প্রতি গণমাধ্যমে দেখছিলাম এই 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 দুটো বিষয় বিষয়ে যেন উত্তর দিতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন সেটা কি আপনি আমাকে দেবেন আমরা আমরা সংক্ষেপে আপনি যতটুকু আপনি আপনি আমি সংক্ষেপে তো কম বলতে পারি আমাদের সময়ও দেন না সরকারি দল একটু বেশি সময় পাবে না সরকারি দল তিনি ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তিনি হাউস অব কমন্স এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন তখন বি ক্ষেপণাস্ত্র সম্ভবত আপনার হিটলারের একটা নাকা থান ছিল এবং ওই হাউস অফ কমন্সের পার্লামেন্টের বিল্ডিংয়ের একটি অংশ ভেঙে গিয়েছিল তবু তিনি বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বললেন আমি সাগর সৈকতে একা কিন্তু আমি একা নই আমার সাথে আছে ব্রিটিশ জনতা ব্রিটিশের জনগণ আজ এই সাগর সৈকতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একা নন তার সাথে আছে ষোলো কোটি জনতা জনতাই হচ্ছে আমাদের শক্তি কন্সপারেসি আমাদের কখনো শক্তি নয় কন্সপারেসিতে আমরা সারা বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস হচ্ছে কন্সপারেসিকে অ ফেস করে অপর কাম করে সাকসেসকে অ্যাচিভ করেছে আওয়ামী লীগ আর কন্সপারেসি বারবার পরাস্ত হয়েছে এখন এ তাদের যে ঐক্য আমরা কেন কন্সপারেসি বলি কেউ কেউ তো আছেন আমি তাচ্ছিল্য করে বলব না ডাল নাই তলোয়ার নাই নিদিরাম সর্দার নিজেরাম সর্দার হয়ে বসে আছেন সমস্ত কর্মী হলো বিএনপি জামাতের নেতা হলাম আমি এটা কি হয় এটা কি সম্ভব তার নেতৃত্ব কি তারা মানবে এই ঐক্য হচ্ছে প্রতিহিংসার ঐক্য এই ঐক্য হচ্ছে ধ্বংস ও যজ্ঞ চালানোর ঐক্য এই দেখছেন যখনই তারা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে আবার চট্টগ্রামে একটি উগ্রবাদের একটি অপশক্তির আত্মপ্রকাশ করছে দেখছেন যতই তো তখন চক্রান্ত শুরু করবে যতই চক্রান্ত বাড়বে উগ্রবাদ এগিয়ে আসবে উগ্রবাদ বিএনপি জামাত এক সূত্রে গাঁথা কাজে বাংলাদেশকে কি উগ্রবাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা নিয়ে যাব কি না আর একটা কি প্রশ্ন আপনারা করেছিলেন আমাকে মনে নেই সেটা হচ্ছে আপনার দলের সাধারণ সম্পর্ক সম্প্রতি বাম গণতান্ত্রিক জোট গণতান্ত্রিক জোট বাম গণতান্ত্রিক জোট সিপিবি কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ যা আমাদের সাথে একসময় ছিল সিপিবির সাথে আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধন ছিল আজকে কাছে নেই দূরে থেকেও তো আমাদের শত্রু নয় আমাদের বন্ধুই 
দূরের বন্ধু তো বন্ধু হতে পারে কাজে সকলকে আমার জুটে আসতে হবে এমন তো নয় দূরে থেকেও বন্ধুত্ব অর্জন করা যায় দূর থেকেও আমার বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায় এবং আমাদের চোদ্দ দলেও অনেক বাম আছে কাজে বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তি আমাদের সাথে থাকবে অনেকেই থাকবে অনেকেই থাকবে না যেমন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে উগ্র বাম অনেকে বলেছিল দুই কুকুরের লড়াই তারা কিন্তু বাম ছিল কিন্তু তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয় নাই কাজে আজকে সকল বামরাই আমাদের সাথে আসবে এমন কথাও নয় এখন দেখা যাচ্ছে সুব্রতদা তার কণ্ঠ বিএনপির কণ্ঠ আমি মান্নাবাইয়ের বললাম মান্নাবাই এই মান্নাবাইকে তো আমরা চাইনি এই মান্নাবাই কি পচে গেছে আজকে এই মান্নাবাই বিচ্যুতি হয়ে গেছে এই যে মান্নাবাই বাম কথা বলতো বাম ধারার কথা বলতো একদিন সমাজতন্ত্রের কথা বলতো একদিন পরে আসলো আওয়ামী লীগে মানুষ যখন পচে যায় পচে পচে দুর্গন্ধ হয়ে যায় আর নৌকায় তাকলে হিরু আর নৌকায় তাকলে নামলে একদিন নৌকায় আপনি ছিলেন ছিল তখন হিরুই তো ছিলেন এখন নেমে গিয়ে আপনার হয়েছে যে আওয়ামী লীগ বিরোধিতাই হচ্ছে ফিরে নিশ্চয় আপনাদের কথা শুনবো আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান ডেমোক্রেসি আমরা ফিরবো খুব অল্প সময় পরেই আশা করি সঙ্গে থাকবেন স্বাগত আর একবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নিটল টাটা অফ ডেমোক্রেসি দেখার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করছি নির্বাচনী রাজনীতির পরিবেশে এই বিষয়টি নিয়ে এবং আলোচনা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজিম হোসেন আলাল অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনাকে দিয়ে এই পর্বেও শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা তাদের মতো নির্বাচনী প্রচার নেমে পড়েছে সেটা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেই খবরগুলো আমরা দেখছি আমরা দেখছি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ রাজধানীতে সাত দিনের নির্বাচনী প্রচারণারই শেষ করলো এর আগেও তারা বাস ট্রেন লঞ্চে সফরও করেছেন তো সব মিলে নির্বাচনের আগের যেই সব দলগুলোর জন্য যেই পরিবেশ দরকার সেটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এই যে নির্বাচনী প্রচার তারপরে আপনার ট্রেন বিলাস নদী বিলাস কদিন পরে শুনব বাস বাস বিলাস এগুলো কারা করছে এটা তো সরকারি দল করছে আমি তো আর কোনো দলকে তো দেখি না যে নির্বাচনে প্রচারণে অংশগ্রহণ বা করার মতো কোনো সুযোগ আছে তো কিসের নির্বাচন কবে নির্বাচন কেউ বলছে ডিসেম্বর হবে কেউ বলছে জানুয়ারিতে হবে আবার উল্টা ইলেকশন কমিশন বলে নির্বাচনে তারিখ ঠিক করবো আমরা আপনারা কেন তারিখ ঠিক করে দিচ্ছেন তো সব কিছু মিলে তো একটা হজবরল অবস্থা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সরকার যে পদ্ধতিতে একটা নীল নকশা নির্বাচন করছে তার চেয়ে এটা তো জাতির জন্য কোনো শুভ কিছু বই আনবে না এইসব আমি তো বলেছি দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় বাইশে জানুয়ারি দুই হাজার একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছিল আমরা কি সেই নির্বাচনে গেছি সাজানো নির্বাচন নীল নকশা নির্বাচন সেটাতে যদি এই আওয়ামী লীগ যেত তাহলে ঘটনা কী হতো তো সেই নির্বাচন তো আমরা ঠেকাইছি এখন ওনারা যখন এইসব পরিস্থিতির শিকার হয় তখন তারা বলবে যে আমরা এই নির্বাচন করব না আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন করব না ছিয়ানব্বই সনে এখন আমরা ওনারা ক্ষমতায় এসে সব কিছু ওলট পালট করে দিয়ে নিজেদের মতো সংবিধান সাজিয়ে বলছে যে সংবিধান থেকে এক চুলও নড়ব না এই যে এটার জন্যই তো আমার মনে হয় অতীতও যেমন পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়েছিল এখনও সেরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তো সেই নির্বাচন কিভাবে হবে সেই পদ্ধতি যদি আমরা ঠিক না করি তাহলে এখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তো এমনেই দিচ্ছে না কিছু সভা জনসভা করতে আমরা এই যে মানববন্ধনের লিফলেট ছাড়তে গেছি নিউ মার্কেটে আমি ছিলাম কালকে কাউরান বাজারে ছিল ওখানে তো বাধা দিচ্ছে ছাত্রলীগ যুবলীগের বলে যে এই ধরনের লিফলেট এখানে বিলি করা যাবে না মানে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্যই দেওয়া যাচ্ছে না অথচ আমরা জানি যে যারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসাবে থাকে তারা তো সরকারের সমালোচনা করবে সরকারি দলের সমালোচনা করবে এইটুকুনই যদি করার সুযোগ না পায় এখানে রাজনীতিটা হবে কেমনে আমরা একটা সুষ্ঠু দ্বারা রাজনীতি বাংলাদেশে চেয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে আমরা সবাই গর্ব করি মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মূল ইস্যু ছিল গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রটাই এখন একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে সাথে সাথে গণতন্ত্র না থাকলে কী হবে আইনের শাসন নাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাই আপনি প্রশাসনকে কক্ষিগত করেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কক্ষিগত করে সমস্ত জায়গায় দলীয়করণ করে ফেলেছেন এই দেশের ভবিষ্যৎ কী আপনি শুধু উন্নয়ন উন্নয়ন বলেন 
উন্নয়নের নামে মানুষকে আপনি কত আর ধোকা দেবেন এটা তো আয়ুব খানে দিয়েছিল উন্নয়নের দশক হ্যাঁ ডিকেট করেছিল তা এখনো দেখছি উন্নয়নের কনসার্ট হচ্ছে উন্নয়ন মেলা হচ্ছে তো আপনি তো বলছেন যে আপনার পক্ষে তেষট্টি পার্সেন্ট ভোটার আছে তো ভোট দিতে এত ভয় কেন আপনাদের আপনি বললেন যে ভোট দিলে আসি না দিলে নাই খুবই খুব ভালো কথা আপনি ভোটটা দেন জনগণ যাতে ভোট দিতে পারে নিরপেক্ষভাবে কিন্তু এমনভাবে কায়দা কানুন করে যারা এজেন্ট হবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা শুরু করে দিয়েছেন যারা ক্যান্ডিডেট হবে তাদেরকে দৌড়ের উপর রেখেছেন তাদের সভা সমাবেশগুলো করতে দিচ্ছেন না কোনো একটা প্রোগ্রাম করলে তারপরে সেখানে গ্রেপ্তার হচ্ছেন কি আপনি গায়েবি মামলা করতেছেন হাজার হাজার নেতাকর্মীকে আপনি মামলার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন এই ভোগান্তি তো আওয়ামী লীগও পেয়েছিল থেকে দুই হাজার ছয় করে নাই এই প্রসঙ্গে ভালো হয় এই প্রসঙ্গে একটু জনাব মজা হোসেন আল্লাহ আপনারা অভিযোগ করছেন যে গায়বি মামলা দেয়া হচ্ছে এবং সম্প্রতি আপনার দলের মহাসচিব একটি পরিসংখ্যানও দিয়েছে তাতে আমরা বলছেন যে গত মাস খানেকের মধ্যে সাড়ে তিন হাজারের বেশি মামলা সেখানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের বেশি আসামি এবং প্রায় চার হাজারের বেশি বা সাড়ে চার হাজারের বেশি আপনাদের নেতাকর্মীকে ধরা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া কিংবা অভিযোগ ছাড়া এই ধরনের মামলা হচ্ছে না বা গ্রেপ্তারও হচ্ছে না এবং প্রশাসন থেকেও যেটা বলা হচ্ছে যে অপরাধী বা নির্বাচনের আগে অপরাধী যারা আছে তাদেরকেই ধরা হচ্ছে তাহলে এই প্রসঙ্গগুলো আসছে কেন প্রসঙ্গগুলো আসছে এই কারণে যে আমি এখানে খুব মানে সম্মানের সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলি যেহেতু উনি বয়সে আমার বড় এই কারণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলে তো মামলা হয় না সুনির্দিষ্ট তথ্য তো পাওয়া গেল যে আমির খুস্টু মাহমুদ চৌধুরী ওই ঘটনার দিন বাংলাদেশেই ছিলেন না পৃথিবীর অন্য আরেকটি দেশে ছিলেন সেই মর্মে আদালতে তিনি কাগজপত্র দেখিয়েছেন তাহলে কি এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাটা টিকল এই একটাই উদাহরণ আমি দিলাম বাকিগুলো দিলাম না কারণ তাতে সময় অনেক বেশি লাগবে দ্বিতীয় হচ্ছে এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে পয়লা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গণ যৌন হয়রানি হয়েছিল সেই ব্যাপারে পুরো ভিডিও ফুটেজ তাদের কাছে আছে এবং সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করা হবে পরবর্তীতে বললেন যে ভিডিও ফুটেজ আমাদের হাতে এসেছে একটা ছেলেরও বিচার হয়েছে এই যৌন নির্যাতনকারী কোনো কোনো ছাত্রের বিচার হয়েছে আমরা দেখতে পাইনি এই যে গত বছর সাতই মার্চে ইউনেস্কো কর্তৃক মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ভাষণের যে স্বীকৃতি সেই উপলক্ষে যে আনন্দ ঘন সভাটি সরোয়ার্ডি উদ্যানে হলো সেদিন আবার পথে পথে ছাত্রলীগের যুবলীগের ছেলেরা যৌন নির্যাতন করেছে আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন ভিডিও ফুটেজ আমাদের হাতে সে পুলিশ অফিসারকেও আমরা সাক্ষী মেনেছি হয়েছে বিচার হয়েছে কেউ গ্রেফতার এখন কতটা বিশ্বাসযোগ্য ওনার কথা এরা সাধারণ মানুষের উপরে আমি ছেড়ে দিলাম আরেকটি কথা হচ্ছে ওনারা কথায় কথায় বলেন যে ক্ষতিয়ে দেখা হবে কেউ ছাড় পাবে না আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে আপনি দেখেন আওয়ামী লীগ হচ্ছে সেই দল যারা গণতন্ত্র মুখে মুখে পালন করে কাগজে কলমে পালন করে কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার কাউকে দেবে না অর্থাৎ শাসন ক্ষমতায় থেকে খাবার প্রস্তুত করবে বলবে যে এই দেখেন গণতন্ত্র এই যে খাবার প্রস্তুত সবার জন্য কিন্তু বিরোধী দলকে খেতে দেবে না খেবে তা খাবে তারা অর্থাৎ গণতন্ত্র আছে কাগজে কলমে কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কারো জন্য নাই এইটাই দেশে বর্তমানে বহাল আছে যদি নাই থাকতো এই দেশে দেখেন আন্তর্জাতিক ডিম দিবস পালন করা হয় আন্তর্জাতিক হাত ধোয়া দিবস পালন করা হয় আন্তর্জাতিক সর্দি কাশি দিবস পালন করা হয় কিন্তু আন্তর্জাতিক গুম দিবস ইন্টারন্যাশনাল এনফোর্স ডিজাপিয়ারেন্স ডে তিরিশে আগস্ট আজ পর্যন্ত সরকারে দশ বছরে পালন করে নাই কেন করে নাই কারণ ওই দিনটা পালন করতে গেলে এত তথ্য বেরিয়ে আসবে যে হাজার হাজার লোক গুম এবং খুনের রেকর্ড চলে যাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে এই জন্য দিনটা তারা কোনোভাবেই পালন করে না এবং এই যে আইনের দৃষ্টি আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে যে গতিতে চলায় বেগম খালেদা জিয়া কথিত দুর্নীতির মামলায় জামিন পাবার পবেও পরেও কারাগারে সেই মামলায় এই যে প্রতিমন্ত্রী মাহুব সাহেবের নামে ছিলনা দুদকের মামলা মান্নান সাহেবের বিরুদ্ধে ছিল না প্রতিমন্ত্রীর মামলা হুইপ আতিক সাহেবের বিরুদ্ধে ছিল না আব্দুর রহমান বদির বিরুদ্ধে ছিল না বিএস হারুন এমপি তাদের বিরুদ্ধে ছিল না একটারও কোনো সুরাহা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের রিপোর্ট পঁচিশ বার অঙ্গীকার করার পরে সাগর রুনি থেকে শুরু করে তনু মিতা ব্লগারদের হত্যাকাণ্ড রামু নাসিরনগর গাইবন্দা সাঁওতাল পল্লী ছয় বছর পরে আজ পর্যন্ত বিচার হয়েছে যেগুলো নিজেদের বিপক্ষে যাবে সেগুলো করবে না যেগুলোকে অন্যদের ফাঁসানো যায় সেগুলো করবে তীব্র গতিতে বুলেট ট্রেনের গতিতে দিস ইজ আওয়ামী লীগ সুতরাং এটার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই সে প্রতিবাদের মধ্যে আমরা আছি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ জি জনাব আহমেদ হোসেন কি বলবেন আপনি দুটো বিষয় একটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যরা আমি বলে যাই আওয
আওয়ামী লীগকে তুলুদুনু করে ফেলেছেন আর বিএনপি হচ্ছে তো দুয়া তুলসি পাতা তাহলে আমি সব প্রমাণ সহ বলেছি তুলুদুনুর কথা দুয়া তুলসি পাতা এই বাংলাদেশে যৌন নির্যাতন ছাত্রীদেরকে প্রথম করেছে ছাত্র দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার নির্বাচনের পরে আপনি জানেন কি আর মনে আছে ধরো কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্র ছিলেন থাকলে মনে থাকার কথা ছাত্রদল প্রথম বাংলা ডাকসু নির্বাচনের পুরনো পাপ দিয়ে নতুন পাপকে জায়জ করা যায় আর পাপ তো আপনারা করেছেন ওই পাপটা তো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সংক্রমিত হয়েছে এখন সেই সংক্রমণ থেকে আমরা এটাকে মুছে সাফ করতে চাচ্ছি আবর্জনা ময়লা তো আপনারা করেছেন দুর্নীতি তো আপনারা করেছেন দেশের টাকা তো আপনারা পাচার করেছেন লুটপাট তো আপনারা করেছেন দেশ থেকে পাঁচবার দুর্নীতি চ্যাম্পিয়ন আপনারা করেছেন আপনার নেত্রী কারাগারে গেছে আপনার আপনার এতিমের মা আত্মসাৎ করে এতিমের মা আত্মসাৎ করে এখন আপনার আপনি তাকে ভেইন আইনি প্রক্রিয়ায় তাকে মুক্ত করতে পারছেন না আপনি বলবেন কি আপনার মালয়েশিয়ার যে আগে প্রধানমন্ত্রী ছিল রাজীব রাজ্জাক এখন দেখলাম তার স্ত্রীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে টাকা পাচারের জন্য তা দুর্নীতি করলে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না এটা যদি আইন হয় এটাই যদি সত্য হয় তাহলে বলেন আমরা দুর্নীতি বাদ আইন করে দিই গায়ের জুড়ে কথা বললেও চলবে না গণতন্ত্র গণতন্ত্র মানে ভাই বললেন গায়েবি মামলা গায়েবি মামলা মানে গায়েবি পার্টি যারা এরা বলে গায়েবি মামলা সত্যিকারের পার্টি না গায়েবি মামলা বলে না আর গণতন্ত্রের নামে প্রতারণা করা সংবিধানের কথা বললাম বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা এই তো আমাদের সুব্রতার নেতা আমাদেরও একজন নেতা ছিলেন তিনি সংবিধান প্রধান নেতাদের প্রধান ব্যক্তি অবশ্যই স্বীকার করব কিন্তু আজকে তিনি সংবিধানের পথে নাই আজকে তিনি আছেন চক্রান্তের পথে ষড়যন্ত্রের পথে আজকে তিনি ইউ টার্ন করে চলেছেন আওয়ামী লীগ ভালো না এখন বিএনপি জামাত ভালো ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব যখন বিএনপি জামাতের বন্ধু হন তখন দেশের মানুষ হাসে এই তুই ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব এই কি আপনি সংবিধানের পরে তা এই কি আপনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন সুতরাং যারা মানুষ যারা বিচ্যুত হয় লাঞ্চ্যুত হয় রাজনীতির আদর্শ্যচ্যুত হয় তারা কিন্তু পচার ডিম হয়ে যায় পচা ডিমের মতো হয়ে যায় দুর্গন্ধ হয়ে যায় কাজে তাদের ডাক দিলে তারা কথা বললেই বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ছুটে আসবে না আর আপনারা আমাদের বাধ্য করবেন বাধ্য করতে পারবেন না সুজাসুজি নির্বাচনে আসেন যে নির্বাচনে বিশ্বাস করেন আর নির্বাচন যদি না করেন আবার দু হাজার সালের পাঁচ জানুয়ারির আগে যা কাম করেছিলেন তেরো চোদ্দ পনেরো ওই আকামে যান আবার গাড়ি পুরান বাস পুরান মানুষ খুন করেন হত্যা করেন বোমা মারেন পেট্রোল বোমা মারেন তাহলে জনগণ আপনাদেরকে ছাড়বে জনগণ এই প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে জনগণ শান্তির পক্ষে জনগণ কল্যাণের পক্ষে জনগণ উন্নয়নের পক্ষে সুতরাং সব নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আছে এবার যারা ওই নির্বাচন বন্ডুল করতে আসবে জনগণ কিন্তু তাদেরকে একদম মাসেল করে দিলেন আর আপনারা তো কথা কথায় ভাবতে খাচ্ছেন যে আমাদেরকে উৎখাত করে দিবেন আমাদেরকে শুয়ে দিবেন আমাদের আপনারা সেই হাওয়া ভবন ওখান বসে চক্রান্ত করেছিলেন কিভাবে শেখ হাসিনাকে হত্যা করা যায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে হত্যা করে আলোচনা নিটল টাটা অর ডেমোক্রেসি সপ্তাহের প্রতি শুক্র শনি এবং রবিবারে প্রচারিত হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন